Habitué de la taverne, bien le bonjour Alors je te vois venir. Les beaux temps arrivent, c'est le printemps. Les flairets poussent, le soleil est là. Ça illumine ton jardin comme ça. Et tu le regardes, tu vois qu'il est bien pourri et tu te dis... Serait-il pas temps que j'embellisse un petit peu mon jardin Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Oui, messieurs, dames. Mais nous n'allons pas faire que d'embellir notre jardin avec une petite structure mignonnette. On va faire un abri à insectes. Nous allons faire une maison ou un hôtel pour insectes en bois de palette le plus facile possible. C'est parti Et comme depuis plus de 5 ans maintenant, une bonne partie d'entre vous me disent tout le temps « Ouais, tes tutos, c'est pas vraiment des tutos, tu ne donnes pas les cotes. » Eh bah, ben, nous allons passer tout de suite au plan. Alors notre petite maison va donc se présenter sous la forme d'un rectangle blam, 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 pour les palettes. Je vais prendre qu'une palette pour toute la largeur, je ne vais pas doubler. Mais les palettes font 2 cm de large, enfin d'épaisseur. En longueur, ça va nous faire 78 cm. En largeur... Ça va nous faire 38 cm. Oui, je sais, Fabien se réveille et dirait hey, « Eh, normalement, quand on fait des cotes, il faut parler en millimètres. » Mais on s'en fout. Ça va donc se faire de la façon suivante. Je vais faire une petite planche ici, et ça sera délimité en dessous de la sorte. Il y aura un petit compartiment, un grand compartiment. Ensuite, je vais refaire, pouf, une petite planche ici dans la largeur. Ça, je vais laisser libre. Et ici, je vais mettre deux compartiments. Sur ce compartiment-ci, ça va être des petites branches. Ici, ça va être des pommes de pain. Ici, je vais laisser libre. Comme ça, la personne pourra mettre ce qu'elle veut dedans. Ici, ça va être principalement euh, du bois et des tuiles. Et ici, il va y avoir un cache qui va avoir cette forme. Cette partie-là va être euh, condamnée avec juste une petite entrée. Ça va être pour nos amis, les propaillons. Voilà. Pour la toiture, je vais faire simple. Je vais faire un triangle. Donc, je vais prendre une pièce qui fait... 30 cm sur lesquels je vais venir fixer ici tout simplement une pièce qui elle va faire 28 cm voilà tout simplement j'enlève les 2 cm d'épaisseur de la planche et ça va nous donner un toit symétrique que je vais venir fixer par des vis comme ceci en traversant le toit tout simplement voilà messieurs dames c'est un plan magnifique où tout le monde il a compris et donc à l'intérieur du triangle qui va composer mon toit, ça va être un dernier compartiment. Euh, Celui-ci, je vais pour l'instant mettre euh, des petits branchages de, de Troen, mais je ne vais pas le condamner, parce que le reste, il va y avoir un grillage, pour faire des petites alvéoles, et surtout pour pas que les choses tombent. Et euh, ici, je vais laisser libre, comme ça, on pourra mettre des petites boules à oiseaux, et comme ça, les petits oiseaux, comme ça, avec leurs petites patounes et leurs petits becs, ils pourront venir se poser et manger les petites graines et repartir vers de plus en plus aventures. Voilà, messieurs, dames, c'est parti pour la session bricolage Arriver par derrière, te violer. <rire> C'est peut-être cet effet exprès. Peut-être tu vas faire une fois. Toi aussi, Ça sent le soleil, ça sent le cul. Coucou.
Messieurs, dames, c'est le moment où je vais vous donner un petit cours théorique. Retenez bien ce que je vais vous dire, ça peut potentiellement sauver des membres. Depuis que j'ai arrêté la caméra tout à l'heure, la dernière fois que vous m'avez vu, nous avons mangé un petit barbecue et bu au soleil. Ce qui fait que là, normalement, je ne suis absolument pas apte à reprendre le travail. C'est dangereux. Ma vision peut être faussée. Potentiellement, je peux me couper un doigt sans le voir. Il faut faire attention. Mais ça va parce que pendant que moi je vais me remettre au travail, mes deux acolytes qui ne cessent de picoler depuis tout à l'heure me surveillent et une troisième acolyte qui pour l'instant elle est agent est arrivée. Du coup, je travaille en toute sécurité. Mais travailler bourré risque d'être blessé. <rire> et retourne. Et aujourd'hui, il n'y a pas de mec bourré pour m'arrêter dans mon travail. Bon, euh, là je vais poncer un bon coup à la ponceuse avant de remplir l'intérieur et de venir fixer le grillage. Je vais aussi faire une partie où je vais mettre une petite paroi en isorel avec une petite fente à l'intérieur, ça c'est pour les papillons. Et euh, je vais poncer à l'intérieur de l'atelier, même si dehors il fait très beau. Parce que les voisins ils sont tous en train de manger dehors et j'ai pas envie de les faire chier, on est dimanche, je suis quand même un gars sympa. Donc je vais pas filmer le ponçage, mais voilà, ça reste du ponçage quoi. Et après, on remplit Messieurs, dames, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. J'espère que vous avez beaucoup aimé la partie plan et la partie alcool, même si c'est pas bien. <rire> N'hésitez pas à remplir votre petite maison insecte avec les gamins. Ils adorent ça. On l'avait fait nous un jour avec le centre dans ceux qu'on avait placé dans la ville. Et bah, ça avait bien marché. J'espère que ce tuto vous servira. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, sachant que nous ne sommes plus qu'à 200 abonnés des 10 000. Et ça, messieurs, dames, c'est beau. Et que si tu veux soutenir le tavernier, il y a un Tipeee maintenant. Ça, je dis rien.